Salut à Salut tous Salut à tous Bon, pendant qu'on fait cette intro, regardez bien le camion s'il ne tombe pas derrière. Hein, parce que ça fait vraiment peur ici, les ponts. Dans, Dans cette, cette vidéo, vidéo On arrive à Rio Gagego, donc on fait un gros coucou à Julien et Saloa. Parce qu'on part en pèlerinage sur vos traces. Ouais, grave. J'espère que vous regarderez la vidéo. Ensuite, on part vers une zone franche qui a été créée à Rio Gagego pour essayer de concurrencer une zone franche du Chili à Punta Arena. Bon, il n'y avait pas grand-chose. Hein. J'espère que celle de Punta Arena sera vraiment plus grande. Et ensuite, il y a les félinfiles qui nous rejoignent pour l'anniversaire d'Alex. Et vous allez voir, mécanique, mais cette fois-ci, camping-car. Camping -car. À bientôt. Bisous aux félins, bisous à Julien et... À la prochaine À vous aussi, ciao Ciao Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure Allez, petit réveil ce matin sur notre superbe bivouac. Oui, si. Bah, ce matin, on part direction Rio Gagego. Et puis, bah, on se retrouve là-bas, je crois. Hein. On va voir. Regardez les flamants roses en plein milieu de la mare, là, comment ça tranche avec les autres. Ils sont super roses. bientôt à Rio Gagego et là il y a un contrôle de police on est à la province de Santa Cruz on va voir comment ça se passe et surtout on a des amis à nous qui se sont retrouvés confinés à Rio Gagego à peu près comme nous quasiment une année et ben, je peux vous dire que ça rigolait pas ici et euh, c'était dépression assurée hein. certains disent que c'est la ville la plus euh, déprimante d'Argentine. C'est même marqué dans le guide du routard. Ouais, c'est marqué dans le guide du routard. C'est vraiment pas un compliment. Qu'est-ce qu'il y a Il n'y a personne Bah, écoute... Euh... Bon, ouais, ça, ça va. va. Ils sont pas embêtants, tous les gars. Ils sont cool. Ouais, par <rire> contre, en temps de Covid, je peux vous dire que c'était compliqué parce que... Non seulement les amis, ils ont été enfermés pendant plus d'une semaine dans un gymnase avec les autres étrangers au moment du Covid. Et ensuite, euh, bah, il a fallu qu'ils trouvent une location parce qu'ils ne pouvaient pas rester dans leur 4x4 avec cellule à 4. Et ils sont restés comme ça dans une loque pendant bah, quasiment un an. Il y avait un autre, une autre famille française aussi qui a été coincée à Rio Gagego. Pareil, eux ils ont tenu un petit peu plus longtemps dans un camion aménagé, le même que le nôtre d'ailleurs. Mais ils ont fini eux aussi par prendre une location. Et au final, au bout de six mois, eh ben, ils sont rentrés en France parce qu'ils étaient en déprime totale. Dépression. Ben, ici à Rio Gagego, je peux vous dire que c'est connu pour le vent, pour le froid. Et en hiver, eh ben, il ne fait pas bon d'être là. Hein. En plus, à un moment donné, pendant le Covid, ils avaient juste le droit de sortir un jour sur deux et seulement à 500 mètres de leur maison pour aller faire des achats. Donc, euh, c'était pas la joie. Hein. Et ça, jusqu'à la fin du Covid et encore après, ils ont dû ruser pour pouvoir quitter la province de Santa Cruz parce qu'ils euh, ne voulaient pas les laisser partir. Donc là, on va en pèlerinage. Ouais. Allez voilà un petit aperçu de Gagego. Alors on est sur la fin de la zone industrielle, le début des lotissements. C'est vrai que c'est un peu tristouné, mais je pense que c'est surtout en raison du ciel qui commence à être gris, plus qu'autre chose. Regardez le cimetière de train, impressionnant. On se pose là pour ce midi sur la Costa Negra de Rio Gagego et après on ira faire notre petite photo au panneau Rio Gagego tout là-bas. Bon on s'était dit cool il y a un beau panneau Rio Gagego. Bon bah on va pas pouvoir faire la photo au panneau Rio Gagego parce que tout est en travaux et l'accès il est fermé. 
Une belle épave juste là. Bon, bah, c'est pas si moche que ça, Rio Gagego. Hein. Finalement, quand il y a du soleil. Mais là, dans les prochains jours, on va avoir droit au vent. On va peut-être réviser le jugement, mais franchement, non, c'est pas horrible comme ville Rio Gagego. Il y a plein de gens qui se baladent, on est dimanche, non, c'est plutôt cool. La belle épave. YCF, préfecture navale d'Argentine. Ça veut dire YCF, le bateau, c'est Yacimientos Carboniferos Fiscales. Et encore une fois, un avion de chasse. Toujours en honneur des Malvinas. Et là, c'est le bonheur des enfants. Il est balèze, le parc. C'est loin d'être tout gris et moche comme euh, on nous l'a annoncé. Mais à mon avis, c'est peut-être pas si souvent qu'il n'y a pas de vent et qu'il fasse aussi beau. Je sais pas. Casino à droite, s'il vous plaît. Non mais grave. Elle Martinez, s'il vous plaît. On vient en pèlerinage ici. Parce que Julien et sa loi, c'est pour vous. Regardez, regardez. Oh, c'est là ils ont vécu 8 mois ici, à Rio Gagego, pendant la pandémie. Panam, Panam, vous pouvez les trouver sur Instagram. Et honnêtement, ils en ont chié. Hein. Franchement, quand il y a du soleil comme aujourd'hui, c'est pas désagréable. Elle voulait déjà nous donner le numéro de Myrta, la propriétaire. Tout n'est pas moche à Rio Gagego. Non, non, non. Quand il y a du soleil, et sur la côte, franchement, Dodge les Ram baraques, Bronco. elles sont pas dégueu. Dodge Ram Bronco. Eh, Julien, lui, il est en fantasme sur les voitures, là. Il n'en peut plus. La Raptor, euh, Dodge, Bronco. Et là, attention, le petit Dodge avec la boîte aux lettres américaine. Et les yoga hein On va aller voir une zone franche qu'ils ont créée à Rio Gagego pour essayer de concurrencer Punta Arena au Chili. Et du coup, normalement, il y a des magasins moins chers, avec des marques moins chères, on va voir. Ushuaia, c'est plus qu'à 570 km. Oh, regardez le Gocho Hill, toutes les petites maisons. Faut lui laisser une offrande, il aime bien les cigarettes. Regardez sur le hey, pare-brise. Hey. Ils écrivent leur nom en gros. Regardez les défendeurs devant. Je sais pas comment ils peuvent voir après à travers. Qu'est-ce qui va se passer avec le contrôle de police Et devant, il y a toute une file de 4x4 du Chili. C'est un bon chien policier, ça, ma foi. Je suis devant les bagnoles. <rire> <rire> C'est tout petit, mais bon, c'est pas, on verra bien ce qu'il y a dedans. Hein. Il faut un pantalon de North Face. On peut rêver aussi. Une bouteille de Jack Daniel et une cartouche de camel, non. par favor. Ah bah oui, bien sûr. Bon, il n'y a pas euh, grand chose. Hein. Là, je suis deg, il n'y a même pas de Jack normal, quoi. Y a Jack euh, au miel. Ouais, c'est pas ouf. C'est 10 balles la bouteille de JB. On a été faire un petit tour à la zone franche. Alors quand on regarde les prix en dollars, on se dit que c'est super cher. Mais ils ont le taux de conversion en pesos à 168 pesos à l'heure actuelle. Et nous, le taux de conversion de l'euro au peso, c'est 300. Ce qui fait qu'au final, ça diminue presque par deux les prix affichés en dollars. Donc il y a sur certaines choses, si c'est quand même intéressant. Maintenant, euh, autrement, euh, si vous devez payer 
en dollars ou, ou si vous êtes argentin et que vous payez en pesos directement, je sais pas si c'est si intéressant que ça. Allez, petit réveil aujourd'hui, Rio Gajego, du coup c'est un parking mais c'était sympa. Demain c'est l'anniversaire d'Alex. Donc on a commandé un gâteau, faut qu'on aille le chercher ce soir à la boulangerie avant 20h. Ouais. Euh, avant ça, faut qu'on aille prendre rendez-vous chez Iveco parce que qui sait qu'on va retrouver les félins fil nous rejoignent. Ils ont un problème sur le radiateur du camping-car. Donc on va aller essayer de leur prendre un petit rendez-vous chez Iveco ici à Rio Gajego. Et ensuite j'ai vu qu'il y avait Vigia, le système de gonflage-dégonflage. Donc on va voir si c'est un petit peu moins cher ou pas. Je vous ai monté deux petites vidéos. Marie, qu'est-ce que tu fais toi ouais, Oh là 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 Qu'est-ce que c'est que tout ça il faut qu'il bosse les mots hein. C'est parti, Marie. Alex, il a déjà commencé ce matin, j'ai toujours le tuer. Ah. <rire> C'était bien l'école, Alex, ce matin Ouais, cool, trop cool. Allez, école pour Marie et je vais continuer euh, bah, les vidéos. On est toujours à Rio Gajego. Aujourd'hui, il fait pas un temps top. Il pleut et regardez, on a la gendarmerie qui s'entraîne par là. Et regardez tous les bouts de béton qu'on voit là en fait. C'est le... la descente vers la plage, elle a pas survécu sûrement à une tempête parce qu'il en reste pas grand chose. Ici aussi il en a. Ouais. Bon allez, ça y est on est revenu euh, notre petit spot en ville là. On a été faire tout ce qu'on avait à faire, il me fallait un raccord pour la soufflette de la cabine. Il euh, y avait le Vigia, le système de dégonflage, gonflage de pneus mais c'est trop cher. Enfin, c'est pas trop cher, mais ça fait cher, donc on a laissé tomber. Euh, je m'étais dit que peut-être ça serait moins cher, mais non. Donc voilà, on est revenu à notre petit spot, là. Et puis on va passer une bonne petite soirée, là, tranquillou. On est à la station et euh, on voulait faire le plein. Et en fait, regardez. Là, c'est la queue de camion qui commence. Et ils font tout le tour derrière le bâtiment avant de retourner à la station qui est tout là-bas derrière. Et ils nous disent qu'il y en a à peu près pour deux heures, parce que chaque camion, c'est à peu près 40 minutes le plein. Alors, ben, on va pas attendre, parce qu'aujourd'hui, c'est... C'est quoi, aujourd'hui L'anniversaire d'Alex C'est pour ça que papa va vous faire ça Joyeux anniversaire, Alex Merci bon, On avait vu qu'il y avait un robinet d'eau, là, la dernière fois. Du coup, je me suis arrêté au kiosque, parce que le gars, il est sympa. Et en fait, il n'y a pas d'eau non plus parce qu'ils sont en train de faire les travaux. Du... Enfin, il y a de l'eau, mais il n'y a pas de pression. Je voulais acheter des cigarettes à IPF. Je lui ai demandé une cartouche. Elle m'a dit non, je peux te vendre que deux paquets. Et là, je lui demande, il n'en a pas. Et en fait, les cigarettes sont en train d'augmenter encore. Donc, comme ils n'ont pas le prix, ils ne vendent pas de cigarettes. <rire> Argentina Allez, on se casse Que as, non, mais... non mais il faisait ça en vrai Attends, ou pas un problème. D'abord il faut faire pipi dessus, vas-y. Marie, t'es sûr qu'il faisait ça dans la gueule Mais gars, mais quand même, ils ont gardé Oh mais arrête d'ouvrir, putain T'as peur Émilie Non mais je trouve ça douteux de... T'as peur Non mais je trouve ça douteux de se coller une plaie à la glu quoi. Tu penseras à nous Pour une infirmière. Oh c'est dégoûtant Mais ça mériterait des points et je me la fais coller avec de la glu quoi. Si je perds mon doigt. C'est fini Fini quoi. Attends mais regarde les têtes bon. ton bouche, <rire> franchement c'est rien C'est aseptisé, c'est bon Tu veux faire rien Oui, 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 oui. Ah, bah, non, 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 non Serre-toi, serre, -toi, serre oh, bien Non, je sais pas, franchement, je sais pas, je sais pas Après, étale Marie, après c'est empoisonnement du sang après normalement. Mais non, Chut, ça marche trop bien Colle pas, pas tiens-le Tiens-le le, quelques secondes là, le euh, temps que ça... Mais n'importe quoi, c'est n'importe quoi ce que je fais Ça marche trop bien j'ai envoyé ça à mes, mes copines infirmières. Et hey, regardez les filles, ce que je suis en train de faire. 
Attends, on voit pas du bouge. Supra bon. Ah non, mais tu t'es trompé, ça, c'est pour les matériaux. <rire> c'est pour ça, les plastiques, tu vois. Un vieux, ma vieux matériau, il y a marqué, bah c'est bon du coup. <rire> c'est bon là. Oh non, mais qu'est-ce que <rire> tu fais Écrase. Reste pas collé, hein. C'est bon là, c'est collé. Fais voir. Et touche pas, laisse sécher maintenant. Ah ouais, T'es contente T'es contente là je vais devoir rentrer à cause de ça, là, c'est sûr. Il n'y a même plus besoin de pansement. Regardez, exercice des sauveteurs en mer. Ils ont un, exercice, un petit jet ski en hors-bord et un espèce de canot de survie, là. Ça doit pas être chaud de l'eau. Ouais, je pense qu'ils sont en train de faire un, un exercice. Ça y est, ils ont fini leur exercice. Et je crois que Julien, il vous les a filmés au drone aussi. C'est la galère, c'est que par ici, il n'y a pas trop trop de descente vers la plage. Pas de vraie descente. Bon bah du coup, on a été chez Iveco. Le gars, il n'a pas la place, il n'a pas le temps, il n'a pas la pièce. Je crois qu'on va démonter le radiateur parce qu'on a vu un gars qui refaisait les radiateurs. Il n'a pas le temps, il n'a pas la place non plus pour démonter. Donc allez, démontage du radiateur de patoche. C'est parti. Alors vous en êtes où Vous faites quoi C'est enlever le plastique. Nous, il nous reste celle-là là-bas. C'est ici que ça va être plus casse-couille. C'est de le lever plus du coup. On essaie de le sortir. Hein. Passe-toi. En fait, tout voilà. ça, tout une heure. Depuis combien de temps vous êtes à essayer d'enlever ce truc En l'apéro en même temps. Mmh. On enlève le radiateur de la clim. Donc là il n'y aura plus de clim. De toute façon vous en foutez de la clim, il m'a dit Raph. T'as peur Un petit peu ouais. Ils sont en train de démonter Patoche petit à petit là. là ils ont démonté l'intercolar. <rire> Et là ils essayent de démonter euh, le radiator. Sauf qu'ils ne savent pas comment ils vont remonter. Non. <rire> Je vous ferai un tuto après. Ce que j'apprends en même temps. Oh là 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 Il l'emmener là-bas et qu'il le passe au, à la piscine là. Donc voilà Il là. Ça y est, j'ai eu un coup de fil du gars, le radiateur est réparé. Donc il nous a dit de venir le chercher demain matin. Donc euh, bah, on se retrouve demain chez le réparateur. Allez, on va récupérer le radiateur. Radiador Ojeda. On va aller voir si le boulot a été fait par le réparateur de radiateur. Et du coup il a refait la soudure. Enfin, je sais pas s'il a soudé ou il a mis de la pâte du coup par l'extérieur. Là il va nous montrer euh, l'étanchéité du coup. Ah, 
Ah, il est là, on la pelle, il y a la Et avant, bah, du coup, c'était que des radiateurs comme ça en bronze, là. Et il y a des entreprises, parce que là, il est en plastique, le nôtre, là, c'est des félins. Et ils enlèvent le plastique et ils refont cette pièce-là en bronze à la mesure. Mais il faut attendre, euh, enfin voilà, ça prend du temps euh, pour le faire faire. Mais du coup, en bronze, ça se répare facilement, quoi. Voilà, nous, c'est comme ça. Et on peut faire remplacer cette pièce-là par ça. Parce que du coup, il a dit qu'il ne pouvait pas souder ici parce que ça chauffe trop avec le plastique. Hein. Bon, ça y est, ça ne pas, donc on repart. Là. Il y a pas fait un petit four. Je sais pas, euh, 70, 80. Du coup, on est très mal placé, on est en plein vent. Alors, euh, il va nous tirer pour se mettre derrière le hangar. Vous faites quoi les enfants On joue au papa et Et moi j'ai la maman. Toi t'es la maman Il est parti avec nous. Ah, dommage. Donc toi tu te retrouves toute seule à gérer trois enfants, c'est ça Oui. Ouais, ça va, ça se passe bien Ouais. C'est l'heure de l'apéro sandwich en réparation. Ah merci Moi j'ai pas ça. Moi j'ai pas ça, j'ai pas de sandwich. Attends, je vais me chercher un verre, faites une pause. On reste comme ça Regarde Regarde ah, Regarde pas, 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 pas Regarde Oh là là, c'est le truc, les psychorégies du trinquage. C'est surtout pour boire après. Ouais, ouais. Faut pas poser le verre, hein, c'est ça Ensuite. Je dirais que ça fait bien trois quarts d'heure qu'on est sur une vis. Ah, une vis pour mettre un pauvre cachon plastique devant le radiateur. Voilà. Est-ce que tu les as informés que c'était comme Ikea, qu'à la fin, il restait toujours une eau de vis Ouais, toujours, ouais. <rire> Bon, c'est bien, au moins ils sont courants, il n'y aura pas de surprise. Ouais, hein. puis ils ont l'air d'être confiants, en fait. Hein. Il y a un peu de sur toi, surtout. Bah, où tu devrais pas. <rire> un Déjà, une durite de remise <rire> par là. On voit bien qu'ils se pochent en la gueule, quand même. <rire> on va tout le monde s'y met. On est sur la fin, on est sur l'intercolleur. Et comme quoi sur un parking, on peut faire de la mécanique. Il y a moyen. Tu fais quoi, Emily Je mets l'intercolore. Ça va le faire Ouais, t'inquiète. Euh, Regarde-moi ça, impeccable. Hé hey hey Impeccable. Hé, hey, qu'est-ce qu'ils font, là Emily Ça va être dur, je crois. Vas-y. C'est ça Ouais. C'est les grandes, là Ouais. Vous savez quoi on va pas réussir à mettre la grande vis de notre ouais, colère. Mais ouais, comment on va faire le moteur, il monte en Bon, on était on mauvaise langue parce que on a utilisé toutes les vis et même il en manquait une. Grave. Parce qu'ils ont été mettre toutes les vis posées comme ça en vrac. Au final, je pense qu'en roulant hier, ils l'ont perdu la vis. Le banc. Ils l'ont perdu. Ça, ça se trouve, ça a sauté. C'est toi qui l'as perdu. T'as vu la, la team Ouais. Ils l'ont perdu. Bah oui. Non, mais je parle de toi et Raph, hein, la team garçon. Hein. <rire> Et là, lui, le moteur lui explose à la tronche. Première impression, ça a l'air de marcher. Si ça commence à chauffer, c'est qu'on a foiré un truc. Toi, tu fais quoi, Gigi bon, Je sais pas trop, en fait. Hein. Je sais pas, savoir <rire> tu vas pif Je sais pas si pas toi, je vais repartir. Hein. <rire> tu vas pif Maintenant, vous allez pouvoir gonfler vos pneus. C'est cool, ça. C'est cool, ça. Je sais pas, on va voir si ça marche. Allez, après le radiateur, regardez ce qu'on a fait. 
parce qu'il est équipé d'une suspension pneumatique donc il a un petit compresseur d'origine du coup là on a été acheter le petit raccord je lui ai mis une petite vanne ici comme ça il ferme son circuit de suspension pneumatique et là on a mis un petit pistolet de gonflage avec 8 mètres de tuyau comme ça au moins le compresseur il peut s'en servir pour regonfler ses pneus s'il doit dégonfler à un moment où il est planté ou quoi une crevaison un machin il veut regonfler un peu au moins il peut il peut se débrouiller tout seul donc ça c'est cool Allez, radiateur remonté tout remonté il nous manquait une vis donc on en a pris une heureusement on en avait mais euh, plus de fuite plus rien on verra comment comment ça se passe euh, par la suite parce qu'on espère que ça fonctionne hein. radiateur compresseur prêt à partir sur les pistes de l'Amérique du Sud qu'est-ce que tu fais c'est l'apéro <rire> C'est vraiment une gueule à vinaigre. Hein. <rire> Et comme ça, après, tu vas me laisser ton cajot de merde. <rire> en attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.